ውዴ ማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ምራ ሀግብር ተከታታዮቻችን ቆይታችን እንግዲህ አላ በቃም ቀደም ሲል የተመለከታችሁትን መንፈሳዊ ህይወትና የሥራ ቦታ ሳምንት ክፍል ሁለቱን ይዘንላችሁን ቀርባለን ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስላል አንድ አጭር ዝግጅት ግን ወደናንተ በመጨረሻ እናደርሳለን የጽዋ ማህበራትን የተመለከተ አጭር ቀንብራለን እሱን ተከታተሉ ከኔ ጋር ኮድ ይሁን ሰነባብታለን በመራ ሀግብራችን ላይ ያላችሁን አስተያየትም ሆነ መራ ሀግብሩን መደገፍ ለምትፈልጉላ በዚህ በመትመለከቱ ስልክ ቁጥር ላይ ማድረስ ትችላላችሁ ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስላል ሳምንት ከተለያዩ መንፈሳዊ መራ ሀግብራት ጋር እንጠብቃችኋለን አሁንም ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ቅድስት ቤተክርስቲያን ልጆቿ በመንፈሳዊና በስጋ ህይወታቸው ይደጋገፉ ዘንድ የበረከት መንገድ ዘርግታለች ከመንገዶቹ አንዱ የጽዋ ማህበር ነው የጽዋ ማህበር የሚደረገው በጌታ በመቤታችን በመላእክት በጻድቃንና በሰማታት የመታሰቢያለት ነው ይህ ማህበር በቅድስት ቤተክርስቲያን አጥድ በመመናን ቤት ይካሄዳል ማበርተኞቹ ከጽዋው ጠጥተው በመካከላቸው ችግር የደረሰበት ሰው ካለ የርዳታጃቸውን ይዘረጋሉ። እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የተቀደሰ ተግባር ከትውልድ ወደ ትውልድ ስርዓታ ወን ተጠብቆ ይሸጋገር ዘንድ ከሁለት መመራን ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንደሚከተለው አሰናርተናል። ጸዋ ማለት እንግዲህ ጸዋ ስም ጠራ ዘከረ አሰበ ዘከረም ያው ስምጥር አሰበ ነው ዝክርና ጸዋ አንድ ነው ለዩነት የለውም ዝክር ይባል ጸዋ ማህበር ይባል ያው ነው ይሄ የሚደረገው ደግሞ ቅዱስ ሆኖ በእግዚአብሔርና በቅዱሳኑ ቅዱሳን ኩኑ ቅዱሳን ስማነ ይሄ ቅዱሳን ብሎ ፈጣሪ በሰጣቸው አምላካዊ ቃል መሰረት ቅዱሳን ይሆኑ ቅዱስናን ክብርን ያገኙ በቅዱሳን መላእክት በቅዱሳን በነቢያት ባዋሪያት በጸርቃን በሰማያት ስም የሚደረግ መታሰቢያ ዝክር ጽዋ ማህበር ተብሎ ይጣራል በሌላ አባባል ጽዋ ደግሞ መጠጫውም ራሱ ጽዋ ይባላል ከሸክላ ከተለያየ ሊሰራ ይችላል እግዚአብሔር በነብያው ዳዊት አድሮ ስሙሽን ለዘለ ዓለም ማለት ይጣራሉ ያሳስባሉ ብሎ የተናገረው ዝክር ማለት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ነቢያ ተባጅን ተናግሯል የተናገሩት ነገርም እንግዲህ እናታችን ድንግል ማርያም እናታችን ከአዳም ጀምራ እንግዲህ ከአባቱ ተከታሉ ቆይታ አባቱ ተቀረጽ መታለች ስለዚህ ተቀረጻ መታ ተወልዳለች ይብኩ ከተወለደች በኋላ ደግሞ ነብይ ዳዊት ባለን መሰረት ዝክር ይያደረግነናል ስለዚህ ነቢያታችን እንግዲህ ስለ ነቢያታችን ዝክር እናደርገ እንጂ ለጊዜው ለነቢያታችን ይናገር እንጂ ጻድቃን ሰማይታት እግዚአብሔር ያከብራቸው ጻድቃን ሰማይታት መዘከር እንደሚያስፈልግ ነቢያት አባቶቻችንም እንግዲህ ተነው ተናግረዋል በተናገሩት መሰረት እንግኛ ምንኛ ያደረግነ ነው ስለዚህ በዚህ አምራት በዚህ ዓለም ተአምራት ያደረጉ ወደ ያስነሱ ለምጻሙት ያደረጉ ጻድቃን ሰማያት ሁሉ ብዙ ታምረት ያደረጉ ማለት አልፈዋል ስለዚህ ፈጣሪያችን በመሞቱበት ግዜ ደግሞ ዝክር ማለት ፈጣሪ ማለት ያደረገላቸው ክብር እንዳለው ስለዚህ እስከምን ትውልድ ድረስ እንደሚመረላቸው ቃልና ፈጣሪያችን ገብቶላችኋል በእኛ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የምናምነው ራሱ ባለቤቱ በማቴዎስ 10 40 ላይ ጀምሮ سنመለከት እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔን የሚቀበልም የላከኝን ይቀበላል እውነት ላቸዋለሁ በነብዩ ስም ነብዩን የሚቀበል የነብዩን ዋጋ ያገኛል በጻድቁ ስምም ጻድቁን የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ይልና ከነዚህ ከተናናሾቹ ለአንዱ በደቀ መዝሙር ርስም ከስቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ የሚያጠጣ እውነት ላቸዋለሁ ዋጋውን አያጣም ይላል ከስቃዛ ውሃ እንኳን እንግዲህ ከስቃዛ ውሃ ሲባል ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል ሰው በተጠማ ጊዜ በተቸገረ ጊዜ ከስቃዛ ውሃ የትም ሊገኛ ይችላልና በዛን ጊዜ ያንን ስለ ጻድቁ ስለ የጻድቁን ስም በመጥራ ስለ ሰማያቱ ስለ መላኩ ብሎ ያን ከስቃዛ ውሃ ለተጠማው ሰው ለተቸገረው ሰው የሰጠ ከስቃዛ ውሃ እንኳን ቢሆን ዋጋውን አያጣም ማለት ነውና ቅዱሳንን የሚያስብ ሰው ራሱ በመንግስተ ሰማያት ይታሰባል የሚያከብር ሰው ራሱ ይከበራል ማለት ነው በመንግስተ ሰማያት ቅዱሳንን ማክበር ለራስ ለመከበር ነው ቅዱሳንን ማሰብ ለራስ ለመታሰብ በፈጣሪ ዘንድ ሞገስን ለማግኘት የፈጣሪ ወዳጆች የሆኑትን የክብራ ክሊል ያገኙትን ቅዱሳን ማክበር ለራስ ያስከብራል ማለት ነው። የጽዋ ማህበር አጀማመር ሲወሳ በዘመነ ብሉይና በዘመነ ሐዲስ በመሐበር ይኖሩ የነበሩ የደጋግ ሰዎች ታሪክ አብሮ ይነገራል። ጽዋ ማህበር መቼ ተጀመረ? ቀደም ሲል በነብይ እግዚአብሔር ሙሴ 12ቱ ነገደ እስራኤል ከግብጽ ይዞ ሲወጣ ማርያቸው እሱ ነበርና ያ የእስራኤላውያን ማህበር ነው የሚባለው ማህበር ተብሎ ሊጠራ ይችላል ያ ማህበር ነው ሙሴም ራሱ ሙሴ ነው ስካውን ድረስ የማህበር ሐላፊ ሙሴ ተብሎ ነው የሚጠራው የማንኛውም ማህበር ሰብሳቢ ወይም የማህበሩ 
ባሁን ወጣራር ሊቀ መንበር ለምለው እንቻላለሁ ይም ፕሬዝዳንት የማህበሩ ተጠሪ ዋናው ሰብሳቢውና አዛዥ ሙሴ ነው የሚባለውና ከዛ ታይዞ የመጣ ነው ዘጻአትም እንደምናገኘው ተደጋጋሚ ተጽፎ እንደምናገኘው ሙሴ እስራኤላውያን እንዲዞ ሲወጣ መጀመሪያ ላይ ራሱ ትዛዝ እየሰጠ መመሪያ እየሰጠ አምላካዊ ቃልን እየተቀበለ ወደ እነሱ እየተላለፈ ምን መስራት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከእግዚአብሔር ወደ ህዝቡ ከህዝቡ ወደ እግዚአብሔር ቃላቱን መለኮታዊ ቃልን ያስተላለፈ መመሪያ እየሰጠ ይመራቸው የነበረው ስኑና ያ ማህበር ነው ያ የእስራኤላ የእስራኤላውያን ማህበር ነውና በመዲያ ሙካህን ወይም በአማቱ በህይወት ወራማካይነት ለ12 ነገድ እስራኤል 12 ሰው ሹሙ እሱ ይበላይ ጓይ ሰሚ ሆኖ እስከሚ መራ ድረስ ሙሴ ብቻውን ቀኑን ሁሉ ፍርድ ሲፈርድ ሲታገል በጣም ወደ እግዚአብሔርም ወደ ህዝቡም ሲ እንት ሲል ይወል ነበር ማለት ነውና በገ ኦሪት ጀምሮ ማህበር የተመሰረተ ነውና ማህበር ጥንታዊ ነው ጥንታዊ ዘት አለው ጓላ ብለ የታየግን በዘመን ሐዲስ ነው በዘመን ሐዲስ ደሞ የጽዋ ማህበር ጀማሪ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰማይና በፈጣረ መልአኒ ዓለም ወይ ደሞ አማኒኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ከድንግል ማርያም የተወለደልን ለዓለም ሁሉ መልአኒ ተሆነ በጠመዘ መስቀል ተሰቀለልን ክርስቶስ ነው የጀመረው ብለን ነው እናስቀምጣው አምስት ገቢያ ህዝብ ይከተለው ነበር አምስት ገቢያ ህዝብ ይከተሉት የነበረ ግን አራቱ ገቢያ በተለያየ ምክንያት ይከተሉት ነበር ስለዚህ ነዛ ማለት ምድራዊ አሳሰስ ለነበረባቸው ማህበር አይባሉም ግን ፈጣሪያችን ጀመረው ስንል ስንል እንግዲህ ፈጣሪያችን በሶስት አቅጣጫ ነው ጀመረው በሶስት አቅጣጫ ስንል ወጣትና ሴቶችና ወጣትን ከመምህራንን አጨምሮ ነው መምህራን ከመምህራን አን በመምህራን የሚመስሉ ወይ እንደም ለቃውንት ቤት በለቃውንት ቤት ግዛ ወይ እንደሞ እነዛ ፈጣሪያችን መርጦ ያስቀመጣቸው አክብሮ ያስቀመጣቸው 12 ታውራት ናቸው እንደገና ስለዚህ እነዚህ በማህበር ውስጥ አስቀምጣቸዋል እንደገና ደግሞ ከሴቶች ደግሞ 36ቱን ቅዱሳት አነስት መርጦ አስቀምጣቸዋል እንደገና ደግሞ በወጣቶቹ ደግሞ እንግዲህ ወጣት ተብለው የተቀመጡ ደግሞ 12 አሪት ናቸው ስለዚህ እነዛ ሶስት ክፋል በአንድ ላይ ሆነው ማህበር እንዲጀምሩ ስለዚህ ማህበሩን ያስፋፋ ወይም የጀመረ ሰማያዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪያችን ነው ማህበር የጀመረ ማለት በአገራችን በኢትዮጵያ ስንት የተመሰረተ የሚለውን አብረ ለማንሳት እንዲመቸን ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ በ40 አመተ ምህረት በነገስት እንደኬ ያን ዘነግስት ነገስታ ዘኢትዮጵያ ያን ተብላ ከነገ በነገሰች በ39 አመቷ ነው ከአክሱም ወደ ደቡብ በሚወስደው መንገድ 12 ኪሎ ሜትር ላይ ገባብሎ የሚገኝ ማህበረ ደጌ ተብሎ የሚጠራው ታላቁ ገዳም በዛ ቅዱስ ማቴዎስ በነገስቲቱ ጋባጅነት የሚል ታሪክ አለ በተለያዩ መጻሕፍት ተጽፈውት እንደሚገኙ ሐዋርያው ማቴዎስ መጀመሪያ በደመና ተጽኖ መጥቶ ኢትዮጵያን አስተምሯል በዛ በማህበረ ደጊ አከባቢ ያስተማራቸውን ክርስቲያኖች እንዳይበተኑ ባሉበት እንዲቀጥሉ ማህበር አቋቁሞላቸው ይዷል ያ ማህበር ማህበረ ደጊ ተብሎ ይጠራልና ማህበሩም እንዲገናኙና ማህበር እንዲጠጡ ጽዋ ማህበር እንዲጠጡ የፈቀደላቸው ወር በገባ በ29 ነው ለዚህም ቅዱስ ያሬድም በድጓው ሰርቶ ሲገኛል እስካሁን ድረስ ሀገራችን ወይም ቤተክርስቲያናችን ያከበረችው የሚገኘው ከጥር 29 ጀምሮ እስከ ካቲት 5 ድረስ ማህበር ተብሎ በነኡሳን ዘመን አከፋፈል በዘመን አከፋፈል ማህበር ተብሎ ይጠራልና በዛ ጊዜ የሚባለው መዝሙርም ኢየሩሳሌም ተወልደ ንጉሴው አምላኪ ዘይሲየ በህው ሐራ ሰማይ በማህበር ቅዱሳን ይያለ ማህበር ቅዱሳን ማህበር ደጌ እየተባለ ይጠራል ገዳሙና ማህበረ ቅዱሳን ኪያውስ የብሁ ለዘ መጻ ወለ ሰስገ ሐዲስ ነሰቦ ይያለ የሚሄድ የተለያየ የድጓ አይነት ነው በዛን ሰሞን የሚዘመረውና ቅዱሳን የሆኑ ማህበሮች እሱን የሚያመሰግኑት የመጣ አዲስ ጋን የተለበሰ የተዋሃደ እሱን እና መስክ ነው ይያለ ቅዱስ ያሬድ በመዝሙሩ ሰፋ አርጎ ያመሰግናል ስነ መልኩትን ወይም ደግሞ ቴዎሎጂን በሚያስተምርበት አንቀጹ ያብራራል ማለት ነውና ያ ማህበረ ደጌ እየተስፋፋ መጥቶ በወር ከመሆን አልፎ በየሳምንቱ ሰነ ተክርስቲያንን የተገናኙ በሰነ ተክርስቲያን እየተማማሩ ጽዋ ማህበር እየጠጡ ሰንበት የሚባል ወይ ማህበረ በክሩ ሰንበት የሚባል ሰንበት ሰንበት የማህበረ አቋቁሞ ተስፋፍቶ ለሀገሪቱ ለኢትዮጵያ መመሪያ ሆኖ በአጠቃላይ በእያብያ ተክርስቲያናት ዛሬ ሰንበት ይብት የሌለበት ሰንበት የማይዘከርበት የማይጠጣበት ተክርስቲያን ይለም ና እንግዲህ በዛ በማህበረ ደጌ ክብር ምስጋና ይገባውና መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማህበራቸውን ከመውደዱ የተነሳ በአምስ አለን ዳይ ዳሃ የተመሰለ ይገኝ ነበር አመት ከ6 ወር ተገኝቷል አመት ከ6 ወር ከቆየ በኋላ እንግዲህ እኔ ምልክፈል 
ፈቃዱልኝና ቀን ሰጡኝ ብሎ ማህበሩን በሙሲዋ ማካይን ተጠየቀ እነሱ ማንተ ደሃነ ምን ታገኛለ ከሄሳ ምን ተትከፍለናል ቢሉት ግድ የላችሁ ምስቲ ፈቃዱልኝና ለክፈል ብሎ ግድ አላችሁ እነሱ ቀን ሰጡ ተመካክረው ከዛ በኋላ በማህበሩ ስርዓት መሰረት ሳይዳ ይባላል የማህበሩ አለቃ ወይ ሙሲው ባክጋኑ ንጠብልኝ ማህበር ለከፍል ነው ቢለው ደሞ አንተ ደሃነ ምን አለህና ነው ጋን ማጠል ብሎም ቢያለው እንቢ ሲለው ለዛ ጋን ማጠቢያ የሚሆን አንድ ረኛ ከብት የሚጠብቅ ልጅ አግኝቶ አንተ ልጅ ባክ ከብቶችን እንዴ ጠብቅላለሁ እና በገንቦ ሃምጣልኝ ጋን ማጠብ በሲለው እሺ ወላ ልጅ ገንቦን ተቀብሎ ሲሄድ ትንሽ ራቅ እንዳለዛው ጌታ የሚቀመጥባት ድንጋ ላይ ሆኖ ዘንጉን ወይ መቋሚያውን ቢወረው ውራት ሄዳ መሬት ላይ ተተከለች ልጁን ጠርቶ መቋሚያውን ነቀላ ሲለው ያለ ሲነቅላት ውሃ ፈለከለት ከዛች ቀርቶ ተመለሰ ያው ጋኑን አጠበ በዛ ያው በቃና ዘገሊላ እንዳደረገው ወይ ንጠጁን ሞልቶ ተሰብስበው ማህበርተኞቹም ግሩም ይሆነ ጣኢሙ ልዩ ይሆነ ሰማያዊ እንጂ ምድራዊ ሰው ይጠምቀዋል ተብሎ የማይታሰብ ወይ ነው ነው ሲያገኙት ይሰው ከነቢያት ወይም ከጻይቃን አንዱ ነው መሆን መሆን አለበት ብለው ከጫማ ወርቀው ይቅርታ ሲጠይቁት እናንተ አልበደላችሁም ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል በዛው ላይ ግን ሳይዳ የሚባለው የማህበሩ አሳላፊ እንግዳ የማይወድ እንግዳ እንዳንዱ ሰው ተፈጥሮ እንግዳ እና ደሃይ የማይወዳልና ሱም እንደዚህ ነበር ደሃይ ወድም እንግዳ ይወድም ነበርና ስድስት ወር አመት ከስድስት ወር ሲቆይ ሰጥቶ ታውቅም አንድም ቀን ሰጥቶ ታውቅም የሚጠጣው አጥጥቶ ታውቅም አልሰጠኝም ሲላጭ እሱ ግን አንድ ቀንም ሰጥቶኝ ያውቅም እናንተ ሳልወደላችሁኝ ወደለኝ ሳይዳ ነው ሙሲዮ ነው ሲላጭው ለምን አልሰጣው ብሎ ሲጠይቁ ተሱ ግን ሳያፈር ለናንተ አንድ ሰሰት ለሱ ሁለት ያደረኩ ሰጥቻለሁኝ አለ ቤተኛው አጽዋን የሰጠኝ እስቲ ትመስክር ተባለ ሸራፍ አጽዋ መጣችና በዚች ሰጥቻለሁ አለው ያቺ ጽዋም ትናገር ትመስክር አለ ጌታ በመልኩቱ ያው ተመስክር ሲል ንጉሰ ሰማይ ወምድር ሁሉን ይፈጠርክ ጌታ አንተስ እንኳን ለተጠጣብኝ በጅህ ማልነካኝ ብላ አንድ ክንድ ከስንዝር በሰው በመጠነ በሲላል በሰው ቁመት ልካድጋ መሰከረችበት በዚህ ጊዜ ያ ሰው ቅጣት እንደደረሰበት በዛው በገርሉ በድርሳኑ ተጽፎ ይገኛል እና ጌታ ግን ለነሱ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸው አርጓል በዛም ላይ ብዙ ታምራት ይሰሩበታል አሁን በገዳሙ ላይ ትልልቅ ታምራት ይሰራሉ እነዛም ደግሞ ማህበርተኞቹ ለክ እንደነ ኤልያስ እንደነ ሄኖክ ተሰውረው በስውር ይገኛሉ ተሰውር በትውታ እስካሁን ድረስ ይገኛል በሀገራችን እንደና አቡና ረጋዊ እንደና ኩቶላ ማለት ነው ተሰውረዋል እነዛ ቅዱሳን ከመውት ተሰውረዋል ማለት ከመውት ፊት ተሰውረዋል ለሰው የማይታዩ ማለት ነውና ማህበር በሀገራችንም ከዛ ጀምሮ ሲያዝ የመጣ ነው አሁንም ጽዋ ማህበር ትልቅ ክብር ያለው ደረጃ ያለው ቦታ ነው አንድ አመት 12 ቶሮች ስላሉት በአንድ ጽዋ ማህበርም 12 ታባላት ብቻ እንዲኖሩት አበው ያስተምራሉ። አባሎቹ ከበዙም በጥፍና ከዚያም በላይ ሆነው በ12 ወሮች ተመድበው መጠጣት ይቻላል። የተቸገረ ይረዳሉ የታመመ ይጠይቃሉ በጎ ተግባራትን ያከናውናሉ። ሆኖም ግን አልፎ አልፎ የጽዋና አላማ መዘንጋት ባንዳንድ የጽዋ ማህበራት ዘንድ ይስተዋላል። የማህበሩ አላማ ምንድነው ብለን ስናይ ድሆች በቤተክርስቲያን አካባቢ የሚገኙ ጧሬ ለላቸው አረጋውያን አሳዳዬ ለላቸው ህፃናት አይናቸው የፈረጠ ጃች የተቆረጠ ካለድኩማን በዛ እንዲጠቀሙ እንዲያገኙ ነው ድሆችንም ለመርዳት ነው በሌላ በኩል ቃል እግዚአብሔርን ለመነጋገር ካህኑ ለማስተማር እንዲያስተምሩ እንዲመቻች ማህበርተኞችም መስበሳቸው እንድረዳዱ የደከመው በክርስቲና ህይወቱ የደከመው በኢኮኖሚያዊ ዘቶ የደከመው ለማጠናከር ስለስ ለመረዳዳት ለማስተማር እንዲመች ነውና የቤተክርስቲያን ስርዓት ቀድሞ ሆኖ ለማህበር ብቻ ሳይሆን በሁሉም የክርስቲያን ስርዓት እዛም ላይ ይሰራል ማለት ነው አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ያለው ነው ተላልቆች በቤተክርስቲያናችን ስነ ምግባሮች ብለን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባሮች ብለን እንዛቸው ሶስት ናቸው አንዱ ጾም ነው ሁለተኛ ጸሎት ነው ሶስተኛ መጽዋት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ደግሞ የነዚህ ሶስት ደግሞ አባታቸው ማን ነው ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ሳይኖረው እንግዲህ ዝክር ሊያደርግ አይችልም ጸሎት ጸሎት ሊያደርግ አይችልም ሊጾም አይችልም ሊጸልይም አይችልም ስለዚህ ባጭሩ ዝክር ማለት እንግዲህ መመጽወት ነው እዛ ዝክር በመታደርገው ጊዜ ብዙዎች ዶሆች ትረዳለህና ስለምትረዳ ያው እንግዲህ በዚህ ብዙት ስለሚጠቀሙ በቤተክርስቲያናችን አንጻር በትክክለኛ 
የታዘዘ ነው በسرዓትም የታዘዘ ነው በመጽሐፍ ቅዱስም የታዘዘ ነው ራሱ ፈጣሪያችን በዚህ ዓለም በሚያስተምርበት ጊዜ በዚህ በወንጀል ልቋስ በመራፈ 14 ላይ የተናገረው ነገር አለ ስለዚህ ወሰወት ገብር አለ ጸው ነዳያ ነው መስጨናነ ብሎ የተናገረው አለ ስለዚህ ዛል በአለም ተታደርግበት ጊዜ እንግዲህ ዱሆችን የተቸገሩ ዱሆችና ነዳያንን እንግዲህ ጥራ ስለዚህ ዕሙራዎችን አንካሶቹን ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በአጠቃ በአጠቃ ላይ ጥራ እነዚህ ስለዚህ የሚፍ ስለዚህ ትጥራ ጎረቤቶችን አትጥራ ስለዚህ በማለት ኋላ የሚከፍሉ ሰዎችን አትጥራ ስለዚህ ባለጠጎችን አትጥራ እነሱ ከጠራራቸው ይጠራሃላ ይጠራሃል እነዛ ግን የሚከፍሉ ነገር ስለሌለ ስለዚህ ስለሌለ ስለዚህ ባለስ ዝክር በመታደግ ግዜ በአል በመታደርግበት ጊዜ ዶሆችን ጥራ ነዳያንን ጥራ ብሎ ሰማያዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪያ ይፈጣሪያችን በደንብ አድርጎ ተናግሯል ማለት ነው። በማህበሩ ነው ጽዋ መጠጣት ሰማያዊ ዋጋ የሚያሰጥ መሆኑን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንንም ከነዚህ ከተናናሾቹ ላንዱ ቀስቃዛ ጽዋዋ ብቻ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ ወነት ላቸዋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም በማለት አስተምሯል። ዝክር ማለት ራሱ ክርስቲያኑ ወይም በሚወደው ታቦት ሚካኤል ሊሆን ይችላል ገብርኤል ይችላል የራሱ በግሉ በየወሩ ወይ በየአመቱ የሚዘክረው ነው ያቋሚ ነው የራሱ ዝክር ነው ጎረቤቶቹን ካህናትን ነዳያንን ጠርቶ በራሱ ይዘክራል ማለት ነው ማህበር ሲባል ግን በየተራ ነው የሚሆነው ባለ ሳምንት የተባለ በሳምንት ሰንወት ከሆነ በሳምንት ሚካኤል ከሆነ ደግሞ በየወሩ ነው ይሄ ማህበር ተጠጥቶ ቀደም ሲል ነገስታቱም ይጠጡ ነበር ቀደም ካል ነው ተያይዞ የመጣ ለምሳሌ አጼ ዳዊት የሚባሉ በጎንደር የተመንግስት ማህበር ይጠጡ ስለነበረ ቅዱስ ሚካኤልን ፊት ሚካኤል ተብሎ የሚጠራውን ዛሬ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልን የተከሉት ሳቸው ናቸው እዚህ ማዲስ አበባ ንጉሱ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ልክ ጆርጊስን ማህበር ይጠጡ ነበር መኳንንቱ ጋር ይባላልና ገነተ የቅዱስ ጆርጊስ ተተከለው በዛው ነው ከዛም ተቀበለውነት የየመንን ዛሬ በሚገኘው ሰነቲ ቤት ንግስታቱን ንግስታቱን ወዛዘርቱን እየሰበሰቡ ማህበር ይጠጡ ነበር ቀደም ወይ አጼ ኃይለ ሥላሴም እንደዚሁ ደግሞ መዳህን ያለምን ስደተኛው ወይ መስካ ያዙናን እየተባለ የሚጠራው መዳህን ያለም በክፉ ጊዜ በስደት ታወተ ጉን ይዘው ወደ ስደት ሄደው ስለነበረ ዛ ተመልሰው የመዳህን ያለም ማህበር ይጠጡ እንደነበረ መኳንንቱ ጋር ይነገራልና ማህበርም ይባለው ይሄኛው ነውና ሮዝሮ የጽዋ ግንኙነቱ ቀዝቃዛ ውሃ እንኳን ቢሆን በጻድቁ ስም የሰጠ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ማለት የጻድቁን በረከት ክብር ረዴት ያገኛል ማለት ነው በራሱ ነው የጀመረው እኔ ተቀበለ ያው እንግዲህ አብ እንደተቀበለ ነው እኔ ተቀበለ ጻድቃን እየተቀበለ ነው የሚለው ነገር አነቢያትም እየተቀበለ እየተቀበለ ማለት ነው እንደተቀበለ ማለት ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ያያ ይዞ በላይ መጥቷል ስለዚህ ባጭሩ ግን ዘተወከፈ ነብዬ በስመ ነብይ አስበ ነብይ ነስ ስለዚህ ሰላም ለከ ኢርሚያስ ሰላም ለከ ኢሳይያስ ስለዚህ ከማ ከነቢያቱ ካንዱ ማለት ነው ከነቢያት አንዱ እንደዚህ ብሎ ማለት ከጠራ ነብዩ የሚያገኘው መንግሥተ ሰማያት ወይም ደግሞ ነብዩ በአማላጅነቱ በጸሎቱ የሚያወርሰው ገነት መንግሥተ ሰማያት ያገኛል ነው አለው ክርስቶስ ፈጣሪያችን እና ስለዚህ ነቢያት ጻድቃን ሐዋርያት አንድ አድርጎ አስቀምጧቸዋል ስለዚህ በዚህ 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 መጽሐፍ ውስጥ ሶስቱም አሉ ስለዚህ ነቢያት ብቻ አይደለም ብቻ አስቀምጣቸው ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ለተወፈ ጻድቅ በስመ ጻድቅ አስበ ጻድቅ ነስ ስለዚህ ስለተ ስለተ ማን ነው ስለማንም ጻድቅ ስለተክልየ ነው ስለ ተቃውነ ተክለ ሃይማት ነው ስለ አው ነገር ፈስ ቅዱስ ነው ስለ ቅዱስ ጆርጅስ ነው ስለ ቅዱስ ጨርቆስ ነው ስለ ተማንም ጻድቅ ስሙም ጦር ስሙን የጣራ ዝክሩን ያደረገ ሰው እግዚአብሔር ጣላችን ቃጭና ስለሰጠው በዛ መሰረት ያ ሰውዬ እንግዲህ ገነት መንግስ ሰማያት ይወርሳል ብሎ ፈጣሪያችን ተናግሯል ጻድቅ ጻድቃን በቁሙ ጻድቃን ናቸው እንደው ከዝቃዛው ኃለ እንጂ የሌላስ ቢሆን ለዛ ለዳው የሚጠቅመው ምግብ ልብስም እንደው በቃ በጠቃላይ መሰረታዊ ፍጆታውን ይሆነው ነገር የሚጠቅመው ነገር ለተቸገረ ሰው በጻድቁ ስም የሚረዳ ሰው የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ማለት የጻድቁ በረከት ረዴት በሱ ላይ ያድርበታል ይጠብቀዋል በነፍስ በስጋ ይጠብቀዋል ማለት ነው በስጋም ከፈተና ከራህብ ከችግር ይጠብቀዋል ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር ወደ ፈጣሪው እንዲመለስ ይረዳዋል በነፍስም ደግሞ ገነት መንግስተ ሰማያት እንዲገባ የቅዱስ ጸሎት ይረዳዋል ሰማይ ወንድም ከዲው ተመልከ